god aften alle sammen. Jeg hedder Marete. Jeg er født og opvokset på Bornholm i en familie, som ikke var specielt kristen. Jeg er dog dybt og konfirmeret. Øhm, og så øh, blev jeg flyttet sammen med, eller jeg ikke flyttet sammen med en mand, når jeg fik min søn. Så gik der et par år, så gik det i stykker. Så træffede jeg en anden mand. Så flyttede vi til Køge. Så gik der et par år, så gik det i stykker. Så havde jeg et par kærester. Så fandt jeg min nuværende mand. Så flyttede vi her til Skærm. Og det er 10 år siden nu. Undervejs i mit liv har jeg været utrolig nysgerrig på alt. Og, øh, men jeg har også været nysgerrig på det alternative. Jeg vil gerne gøre noget øh, for at få det lidt bedre. Fordi på en eller anden måde var jeg godt klar over, at det der med dine mænd, det var, ikke, det var ikke helt så smart. Men det var jo ikke der, jeg fandt løsningen. Her i Skjern, øh, for 10 år siden, der var der øh, nogle messer, nogle alternative messer ude i Ringkøbing. Og øh, hen på sommeren, der kørte jeg så derud og træffede en dame. Øh, som jeg satte mig ned hos og så lægger hun hænderne på, hun, på mig og så siger hun øh, du slår dig godt nok dig selv noget i hovedet øh, ja, det kunne jeg da godt ikke genkende mig til øh, resultatet ud af den bemærkning det blev at jeg øh, konsulterede hende på hendes bogpæl og hun samlede en Selvfølgeligvis flok kvinder. Jeg ved ikke, om det er noget, der sådan er mere kvindeligt end mandligt, men ja, det var vi altså. Hvor hun læste nogle stykker op, hvor også der indgik noget med Gud. Det trækkede mig bare helt. Ham kunne jeg da godt nok ikke bruge til noget som helst. Så jeg, jeg sådan i mine tanker, i de der meditationstekster, der skiftede jeg ham ud med noget lys eller noget andet, fordi at det kunne jeg da ikke have noget at gøre med. Og vi mødtes sådan en gang om måneden, når der gik et stykke tid. Så var der en gang, hvor jeg snakkede med hende selv, og så fik vi lidt fat i det der med, hvorfor var det lige det der med Gud, at det trækkede mig sådan. Og så kom vi lidt ind på mit barndomshjem. Så i mit barndomshjem, der var der mine forældre, og så var der min bror, som er to år yngre end mig. Men der var også min farfar, for vi var tre generationer på den der lille ejendom. Og min farfar, han var kristen. Det, det, jeg kan ikke sige, om han kom i ELM eller LM eller hvad han kom i, for det, det har jeg aldrig rigtig fået bordet i. Men han sad i hvert fald ude på sit lille kammer med sin bibel. Og jeg kan sådan huske, at jeg har sådan været i den der alder, hvor man sådan kan nå det der dørhåndtag, og så må I sådan selv regne ud, hvor stor er man så. Og så gik jeg jo engang imellem ind og besøgte farfar. Men farfar var også en, en høj, en, en, en sprogmand, sådan en retmand, og han havde været enkemand siden min far var seks år. Og af en eller anden grund, så lå der noget i mig om, at farfar kunne ikke lide mig. Det var stort set lige meget, hvad jeg gjorde, hvad jeg sagde. Så var min lillebror altid meget bedre end mig. Og det var i hvert fald sådan, så, at når dyrlægen kom på besøg, eller der kom sådan andre, jamen så var det altid min bror, der blev fremhævet, og aldrig mig. Så det lå sådan dybt i mig, far for kun lige mig. Og sammen med hende her, som jeg nu sad og snakkede med det her, fandt vi pludselig ud af, at min antipati for Gud, den lå faktisk igennem det, at far var kun ikke lide mig. Så da jeg ligesom fik sat det på plads, og selvfølgelig tudet lidt over det, og hvad der nu ellers sker, så fik jeg, da jeg kom hjem, så stod der faktisk det nye testamente, 
Det er den udgave med en masse dejlige malerier i, som min mand og jeg havde fået i bryllupsgave at have følge sovn, da vi blev gift der. Og den tog jeg ned af hylden og begyndte at læse i. Og jeg fik den stort set læst, inden vi nåede til august måned for så ni år siden. Hvor jeg så faldt over en alfa-annonce. Og den blev godt nok klippet ud af ugeposten og lagt på skrivebordet. Der lå den så, tror jeg nok, i tre uger. Indtil mandag formiddag, hvor kursus kunne starte om aftenen, så fik jeg taget mig sammen og ringe på et af de der numre, der nu stod og meldte mig til. Og det blev vendepunktet i mit liv. Fordi gennem det kursus, så fandt jeg ud af, hvad Gud egentlig var for en, og hvad han egentlig gerne ville. Hvad Jesus sagde, gjorde, og Helligånden arbejdede med. Så da kurset var færdigt der i november måned, så var jeg i hvert fald parat til at skulle have med. Der åbnede sig en masse muligheder, men der åbnede sig også et kæmpe stykke oprydningsarbejde i konen her. Og jeg skal lige hele tiden sige, at det har ikke altid været lige nemt. Og som jeg engang imellem siger, jeg har skrællet rigtig mange løg. Og grædt rigtig mange tårer og ryddet op i rigtig mange mærkelige ting. Og det er ligesom med det her løg, at du tager en, en skal af, og så kommer du ind til noget nyt. Og så tager du en ny skal af. Og så kommer du igen ind til noget nyt. Og nu er jeg faktisk nået derhen til, at, at der er ikke så meget mere andet, end jeg er jo selvfølgelig stadigvæk en ganske almindelig dansk gennemsnitskone, som forsøger at lære hele den her lidt sjovlige verden at kende, med de sjove udtryk og de sjove væremåder, og hvad har vi ellers? Og et eller andet sted, så tænker jeg, kan jeg egentlig vide, hvad det er, Gud han vil have mig til at have fokus på? Men navnet Jesus løgner aldrig. Det er helt sikkert. Og jeg er frelst, og jeg er fri. Og jeg har en adgangsbillet til ham. Konstant og hele tiden og dagligt, når jeg har mulighed for det. Og så kan han med heligåndens kraft, prikke mig på skulderen, eller komme med nogle billeder, eller igennem en drøm, og så sige, så Marie, nu er der lige noget, du skal til at have samlet op på. Så velkommen ind i en ny verden. Det er det bedste personlighedsudviklingskursus, jeg nogensinde har deltaget i. Tak.